നീതി സർവ മനുഷ്യർക്കും നീതി ലഭിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷയുള്ളവരാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിശ്വാസികളോടോ മതമില്ലാത്തവരോടോ സംഘടനകളോടോ വിഭാഗങ്ങളോടോ നിങ്ങൾക്ക് വൈരാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് നീതി ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ന്യായവും അന്യായവും കാണാതെ പോകരുത് നിങ്ങൾ നീതി ചെയ്യണമേ ഹുവ അക്കുറബുലിത്തക്കുവ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഭയഭക്തിയും പടച്ചു തമ്പുരാനുള്ള കടപ്പാടും നിർവഹിക്കാൻ നീതിബോധം ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ അതിക്രമത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് പോകരുത് നിങ്ങൾ നീതിയോട് നിഷ്പക്ഷമായി കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തേണ്ടവരാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ മാഇദയിൽ നമ്മൾ ബോധിപ്പിക്കുന്നു ഖുതൈബത്ത് ബിൻ മുസ്ലിമുൽ ബാഹിലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി സമർക്കന്ത് പിടിച്ചടക്കിയ ചരിത്രം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ നീതിബോധത്തിന് ലോക ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത നിർണായകമായ അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അത് ഖുതൈബത്ത് ബിൻ മുസ്ലിമുൽ ബാഹിലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പരിശുദ്ധമായ സമർക്കന്ത് അവിടെയാണ് ഇമാമുന ബുഖാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അന്ത്യവിഷമം കൊള്ളുന്നത് സമർക്കന്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മേൽഭാഗം അഫ്ഗാനിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ എത്തുന്ന ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സമർക്കന്ത് ടാഷ്കൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു മുന്നൂറോ നാനൂറോ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നിന്ന് സമർക്കന്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് വന്നത് മഹാനായ ഖുതൈബത്തുബിന് മുസ്ലിമുൽ ബാഹിലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി എന്ന ായ മുസ്ലിം നേതാവിൻ്റെ കരങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു ഇന്നും സമർക്കന്തിൽ നമുക്ക് കോട്ടകൾ കോട്ടയുടെ അടയാളങ്ങൾ ഇന്നും കാണാൻ കഴിയും അവിടെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചു പോയ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ കോട്ടകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ട് തൈമൂറിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മഹാകോട്ടകളുടെ അവശേഷിപ്പുകളും കാണാൻ കഴിയും മഹാനായ കുത്തൈബർ അലി അള്ളാഹുൻഹു എങ്ങനെയാണ് അകത്ത് കയറുക എന്നറിയാതെ വളരെ ബലിഷ്ഠമായ മതിൽക്കെട്ടുകളാൽ സുരക്ഷിതമായിരുന്നു വന്ന സമർക്കന്ത് ഇന്നതൊരു ആധുനിക നഗരമാണ് ഒരു മോഡേൺ സിറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആ നഗരം കാണാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വളരെ മഹത് വളരെ ബൃഹത്തായ എപ്പോഴും വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു നഗരമാണ് സമർക്കന്ത് ബുഹാറയും ബുഹാർ അത്രത്തോളം ഇല്ലെങ്കിലും സമർക്കന്തും ടാഷ്കൻഡും വളരെ വളരെ വേഗത്തിൽ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നഗരങ്ങളൊക്കെ സമർക്കന്ത് ചുറ്റും കോട്ടമതിലിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു നഗരമായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഭരിക്കു ഭരിച്ചിരുന്നത് അവിടെ താപഴിയങ്ങളുടെ കാലം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തെ കഥയാണിത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുത്തൈ പ്രതി അള്ളാഹുൻ സുഹാബികളോട് താപഴിയങ്ങളോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അകത്തേക്ക് കിടക്കുക ഒരു നിലക്കും അവരുടെ പ്രതിരോധം സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു യുദ്ധം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് നഗരം പിടിച്ചടക്കേണ്ടതുണ്ട് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കച്ചവടക്കാരായിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറാം ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ അകത്തേക്ക് കയറി അന്നൊക്കെ നഗരങ്ങൾക്ക് മതിലാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ ഓപ്പൺ അല്ല ഓരോ നാടിനും മതിലുകളുണ്ട് സമർക്കന്തുകാർ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഈ കച്ചവടക്കാർ അകത്ത് കയറിയ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കോട്ടവാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുത്തു മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന് അവർ അകത്ത് കയറി മുഴുവൻ ആളുകളും ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങി ആ നഗരം ഇസ്ലാമിൻ്റെ പരിധിയിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരു യുദ്ധം നടത്തേണ്ടി വന്നില്ല സൈന്യം അങ്ങ് ഇരച്ചു കയറി അവരെ പേടിച്ചു പോയി അവരുടെ ക്രിസ്തീയര പുരോഹിതൻ കാഹിനു സമർക്കന്ത് ഒരു കത്തെഴുതുകയാണ് ആ കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ആ കത്ത് കിട്ടേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയായ ഡെമസ്കസിലേക്ക് ദിമഷ്കിലേക്ക് പോകേണ്ട കത്താണത് ആ കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട് അന്യായമായി കൈയടക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളോട് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു തരാതെ ഞങ്ങളോട് ടാക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ ജിസിയ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ 
പെട്ടെന്ന് സൈന്യം വിരച്ചു കയറി വന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട് ഞങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് അവർ പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുന്നു ആ നാട് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വേണം എന്ന് അവരുടെ ക്രിസ്തീയ നേതാവ് മദീൻ അന്ന് ഡെമസ്കസിന്റെ ഡെമസ്കസിൽ അധികാരം കൈയാളുന്ന മഹാനായ അബ്ദുൽ അസീസ് റുദിയുള്ള രികത്തേക്ക് കത്തുമായി ഒരാൾ വിടുന്നു ആ ആള് സമർഖന്തിൽ നിന്ന് കാൽനടയായി യാത്ര ചെയ്ത് ഏഴ് മാസം കൊണ്ടാണ് ഡെമസ്കസിൽ എത്തുന്നത് ഏഴ് മാസം എടുത്തു സിറിയയിലെത്തുമ്പോ സിറിയയിലെത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അവിടെ അന്വേഷിച്ചു ഏ ആരായിരിക്കും ഖലീഫ ആരാണ് ഇവിടുത്തെ രാജാവ് ഇരുപത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ആള് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോര സ്പെയിൻ മുതൽ ചൈന വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം സ്പെയിൻ മുതൽ ചൈന വരെ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും ഒരുമിച്ച് ഭരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടം അബ്ദുൽവിനെ കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാനും ഇസ്ലാം ന്യായമായും ഒരു ദൈവീക മതമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നീതിബോധമുണ്ടാകും അവരുടെ നേതാവിനോട് ഖലീഫയോട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അവർ പറഞ്ഞ ഏച്ച ഒരു ദൂതൻ അയാൾ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോ ആ നാട്ടിലെ ഡെമസ്കസിലെ ഏറ്റവും വലിയ വീട് എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി ഇതൊരു പാലസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അകത്ത് കയറി ഒരുപാട് ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നു അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് ഇയാൾ മെല്ലെ ചോദിച്ചു ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം ഇതാണോ ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ രാജാവിന്റെ കസുറ് പാലസ് ഇതാണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആണോ അല്ല ഇത് കൊട്ടാരമല്ല ഇത് മസ്ജിദാണ് വിഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അയാൾ പുറത്തുനിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ആളുകൾ അകത്തു പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ കയറുന്നു ഇറങ്ങുന്നു അപ്പൊ വിചാരിച്ചു രാജാവിന്റെ പാലസോ കൊട്ടാരമോ ഓഫീസോ ആയിരിക്കും ആളുകൾ കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നതാകും പറഞ്ഞു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന് അഭാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ആരാധനാലയമാണ് നിനക്ക് ഇസ്ലാം എന്താണെന്നറിയോ പറഞ്ഞില്ല എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരട്ടെയോ ആ കൂട്ടുകാരൻ അടുത്തിരുന്ന് ദീനിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം കലിമ ചൊല്ലി മുസ്ലിമായി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഖലീഫ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരം എവിടെയാണ് മറുപടി വന്നു ഞങ്ങളുടെ ഖലീഫ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആളല്ല അയാളുടെ വീട് അക്കാണുന്ന മൺകൂരയാണ് ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ മണ്ണെടുത്ത് ആ മണ്ണുകൊണ്ട് ചുമരെ തേച്ചുകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കുന്ന ഖലീഫത്തുൽ മുസ്ലിമീൻ ഇമാമുൽ മുത്തവരീൻ മഹാനായ സയ്യിദ് സുഹാദ് അമർ ബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റുദിയുള്ളഹു കൈകൊണ്ട് മണ്ണെടുത്ത് ചുമര് വൃത്തിയാക്കുന്നു അന്നത്തെ പെയിന്റിങ് അതാണ് ഭാര്യയും സഹായത്തിനുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഞാൻ അരികത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോ പെണ്ണകത്തേക്കോടി അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു എന്താ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്ന് സമർഖന്തിൽ നിന്ന് വരികയാണ് സമർഖന്തിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് വരുമ്പോ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനും പാകിസ്ഥാനും കടന്ന് ഇറാൻ ഒന്നാകെ മുറിച്ചു കടന്നിട്ട് വേണം ലബനോൻ വഴി ഇറാഖിന്റെ മൂലയിലൂടെ ഡെമസ്കസിലേക്ക് എത്താൻ അത്രയും ദൂരം ഏഴ് മാസം എടുത്തു ആ മനുഷ്യന് നടന്നെത്താൻ അദ്ദേഹം ഖലീഫത്തുൽ മുസ്ലിമീനെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കൈ കഴുകി ആ കത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ നാട് അന്യായമായി കൈയടക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു രാജ്യത്തോടൊരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ നാട്ടുകാർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതവർ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം വികസിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ആ ഭരണാധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ അവർക്ക് ടാക്സ് കൊടുത്ത് താമസിക്കാൻ പറ്റും ജിജിയ കൊടുക്കണം അതവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യണം അതിനും അവർ സാധ്യമാവാതെ പ്രതിരോധിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ യുദ്ധം ആവശ്യമായിരിക്കും ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ കോട്ട തുറന്നകത്തേക്ക് കയറി ഞങ്ങളുടെ നാട് പിടിച്ചടക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ അങ്ങോട്ടൊരാൾ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു ആ കുഞ്ഞിന്റെ തലയിൽ ഒരു മുറിവായിട്ടുണ്ട് ചോര വരുന്നുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ തലയിലെ ചോര അദ്ദേഹം കൈകൊണ്ട് തുടച്ചു കൊടുത്ത് കഴുകി കൊടുത്ത് ആ കുഞ്ഞിന് മരുന്ന് വെച്ചു കൊടുത്ത്
ആ കുഞ്ഞിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്നേരം ഒരു ഉമ്മ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഖലീഫത്തുൽ മുസ്ലിമീൻ അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉപ്പ എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞ് പിതാവില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന യത്തീമായ മോനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അമർബിന് അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഈ കുഞ്ഞിന് റേഷനുണ്ടോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ നാളെ വരണെ ഈ കുഞ്ഞിനുള്ള റേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കി തരാം ആളുകൾ വരുന്നു പോകുന്നു പരാതികൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു നിന്നു അമർബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾ എന്റെ പരാതിക്ക് മറുപടി തരുന്നു ഒരു കടലാസിന്റെ കഷ്ണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അതിലെന്തോ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസനും സത്യവിശ്വാസികളുടെ നേതാവുമായി ഉമർബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതിയല്ലാഹുന് ബോധിപ്പിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് ബിന് വാസി എന്നവരോട് പണ്ഡിതനോടാണ് കത്ത് എഴുതിയിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും സമർക്കന്തുകാർക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ പരിഹരിക്കണം ആ യാത്രക്കാരൻ പറയുന്നു കത്ത് വാങ്ങിച്ചപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു നിരാശ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് എന്നാൽ നീ നടന്നോ നിന്റെ കൂടെ ഞാനൊരു പതിനായിരം സൈന്യത്തെ വിട്ടുതരാം എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക സഹായം സൈന്യം കൊണ്ട് സഹായം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ചത് ഒരു രാജ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കടലാസിൽ മറുപടി തന്നപ്പോ ഞാനത് പലതവണ വലിച്ചെറിഞ്ഞാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ദൂതനല്ലേ മെസഞ്ചർ അല്ലേ ഈ ന്യൂസ് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കല്ലേ എന്റെ ബാധ്യത അതുകൊണ്ട് കത്ത് ഞാൻ കളയാൻ പാടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞാൻ സമർക്കന്തിലേക്ക് തിരിച്ചു നടന്നു ഏഴ് മാസം തിരിച്ച് അപ്പോഴേക്കും ഒരു വർഷവും ചില്ലറയും ആയി കഴിഞ്ഞു പതിനാല് മാസമായി അദ്ദേഹം നാട് വിട്ടിട്ട് ഒരു വർഷവും രണ്ട് മാസവും അപ്പോഴേക്കും സമർക്കന്ത് മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഭരണാധികാരികളായി പോലീസും പട്ടാളവും ഭരണാധികാരികളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇദ്ദേഹം കടന്നു ചെന്നു അവിടുത്തെ ക്രിസ്തീയ പാതിരിമാരുടെ നേതാവിന് കത്തു കൊടുത്തു ആ പാതിരി കത്തു വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ മറുപടി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം സമാധാനവും നീതിയും കാക്ഷിക്കുന്ന മതമാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് കൈമാറാം മുഹമ്മദ് എന്നവർ ആബിദായ ഒരു യോദ്ധാവ് കൂടിയായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈന്യത്തിന്റെ നേതാവ് മുസ്ലിം പറയും മുഹമ്മദ് എന്നവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യുദ്ധത്തിൽ നമുക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണ് പിന്നെ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രകടനം ആവശ്യമില്ല ആ മഹാന്റെ ദുഴയുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു വിജയം തരും എന്ന് മഹാനായ കുത്തൈബദങ്ങളുടെ പ്രശസ്തമായ വാക്കുണ്ട് ആയിരം ചെറുപ്പക്കാർ ആയിരം മൂർച്ചയുള്ള വാളുകൾ ആയുധം ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എനിക്ക് പ്രാധാന്യം മുഹമ്മദ് ബിനവാസിന്റെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കരങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്ന ആ വിരലുകളാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമെന്ന് കുത്തൈപദങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ആ മുഹമ്മദ് ബിനവാസി എന്നവർക്ക് കത്ത് കൈമാറുകയാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിനവാസി എന്നവർ സമർക്കന്ദിന്റെ പള്ളിയിൽ ആളുകൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെയുണ്ട് ആ മഹാന്റെ അധികത്തേക്ക് കത്തുമായി ചൊല്ലുന്നു കത്തെടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞു കത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ആളോട് നാളെ നിങ്ങളുടെ പുരോഹിതന്മാരെയും കൊണ്ട് ഈ പള്ളിയിലേക്ക് ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം നാളെ ഞാൻ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാം മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലഹിയോട് മഹാനവറുകൾ മഹാനവറുകൾ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സൈന്യാധിപനുണ്ടെന്ന് അസദുബുൻ അബ്ദുല്ലാഹിൽ കുസരി അസദുബുൻ അബ്ദുല്ലാഹിൽ കുസരിയെ വിളിച്ചു 
മഹാനായ മുഹമ്മദ് എന്നവരെ ജഡ്ജായിട്ട് നിയമിതനാവുകയാണ് ജഡ്ജാക്കുന്നത് ആരാണ് ഒരു കത്തിലൂടെ മഹാനായ മഹാനവറുകൾ മുസ്ലിം പക്ഷത്തിന്റെ നേതാവ് അബ്ദുല്ലാഹിൽയെയും ക്രിസ്തീയ പക്ഷത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നേതാവിനെയും വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കോടതിയിൽ വിസ്തരിക്കുകയാണ് വാദിയും പ്രതിയുമുണ്ട് ഇവിടെ വാദിയും പ്രതിയുമുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പ്രതിക്കൂട്ടിലാണ് വാദിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിനവാസി എന്നവര് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പരാതി അവര് വിഷയം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നാട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് കൈയടക്കി അത് ശരിയല്ല ഞങ്ങളോട് നീതി കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇത് അന്യായമാണ് ഈ അന്യായം ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതമായ നാട് നിങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വിധി പറയാൻ പോകുന്നു മഹാനായ മുഹമ്മദ് എന്നവര് അസദുബുന് അബ്ദുല്ലാഹിൽ കുസരിയോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെയാണോ സംഭവിച്ചത് കോടതിയല്ലേ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ജഡ്ജായി നിൽക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ബിനവാസി എന്നവര് പക്ഷേ ജഡ്ജാകുമ്പോ ചോദിക്കണ്ടേ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് കുത്തൈബത്തുബിന് മുസ്ലിം ഉൽബാഹിലി ഈ നാട് പിടിച്ചടക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഒരു നിലക്കും ഒരു 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 ഉപായത്തിലും അത് സാധ്യമല്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചതാണ് അൽ ഹർബ് യുദ്ധത്തിൽ പോലും ചില സ്ട്രാറ്റജികൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കച്ചവടക്കാരെ പോലെ കയറി ചെന്ന് അതിന്റെ അകത്ത് കയറുകയാണ് ഉണ്ടായത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് വിധി പറയുകയാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ വിധി എന്താണ് ആ വിധി ോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് ജനങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് സമ്പത്ത് വാരിക്കൂട്ടാനോ രാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കാനോ അല്ല വിധി വിധിയുടെ ആദ്യമാക്കാണത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവൻ ആളുകളും ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ സെക്കൻഡ് മുതൽ ഇറങ്ങിക്കൊടുക്കണം സമർക്കന്തിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ ആളുകളും ഇറങ്ങിക്കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒറ്റക്കും കൂട്ടമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലഹിയുടെ നിർണായകമായ വിധി പറയുകയാണ് ആ വിധിന്യായം നടപ്പാക്കുകയാണ് വിധി പറയുന്ന ജഡ്ജടക്കം ഈ നിമിഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കൊടുക്കണമെന്നാണ് വിധി ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇത് ഒരിക്കലേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒന്നര വർഷത്തോളമായി മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ ഇടപെട്ടിരുന്ന ഒരു നാട് പിടിച്ചടക്കിയിട്ട് ഒരു വർഷവും ചില്ലറ മാസങ്ങളും കഴിഞ്ഞിരിക്കെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിനവാസി എന്നവര് നമ്മൾ ചെയ്തത് അന്യായമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആയുധ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് സൈന്യം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് അധികാര മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്തത് ന്യായമല്ല നമ്മൾ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഈ നാട് ഇറങ്ങി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവൻ ആളുകളും അവരവരുടെ എല്ലാ ലഗേജുകളും എടുത്ത് സമർക്കന്തിന്റെ വാതിലിലൂടെ പുറത്തു കടന്ന സംഭവം ഇത് ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇറങ്ങി കൊടുത്തു വിധി പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം നേതാവാണ് മുഴുവൻ ആളുകളും ഇറങ്ങി പോയപ്പോ സമർക്കന്തുകാരുടെ മനസ്സിന് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു മാറ്റം അവര് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് ജയിച്ചടക്കുന്ന ഒരു സൈന്യമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ അധികാരം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അധികാരം കൈകൾ ലഭിച്ചിട്ടത് വേണ്ടെന്ന് പറയുകയോ ഇത് മഹാത്ഭുതമാണ് മഹാത്ഭുതം മഹാനായ കുത്തൈബറുദിയുഹുവിന്റെ സൈന്യമാണ് ഇറങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് ആ ഇറങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിൽ പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതനുണ്ട് കാതിയായ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ നാട് വിട്ടു പോകരുത് ഇത്രയും മനോഹരമാണ് നിങ്ങളുടെ നീതിബോധമെങ്കിൽ ഇത്രയും സുന്ദരമാണ് നിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസമെങ്കിൽ ഇത്രയും ന്യായവും അന്യായവും നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ മതാധികാരികളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിൽക്കണം ഞങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരികളായി നിങ്ങൾ തന്നെ വന്നോളൂ 
പക്ഷെ ഇനി മുതൽ ഞങ്ങളും നിങ്ങളും ശത്രുക്കളല്ല നമ്മൾ സഹോദരങ്ങളാണ് സഹോദരികളായി സഹോദരന്മാരായി സൗഹൃദത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇവിടെ താമസിക്കാം നിങ്ങൾ നാട് വിട്ടു പോകല്ലേ പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെയും ആ സമർഖന്തുകാർ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ മുസ്ലിം ഭരണത്തിന് കീഴിൽ വന്ന നാടാണ് ഇന്നത്തെ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിലെ തലയെടുപ്പുള്ള നഗരമായി നിൽക്കുന്ന സമർഖന്ത് അവിടെയാണ് സുഹീഹുൽ ബുഹാരി രചിച്ച മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ ബുഹാരി തങ്ങളുടെ മഖാമ് കിടക്കുന്നത് സമർഖന്തിലാണ് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ അന്ത്യവിഷമം കൊള്ളുന്നത് ആ വിശാലമായ ഒരു നഗരം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പറയുന്ന ഇതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയില്ലേ മുമിനിങ്ങളെ നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ ഇത്രയും സത്യസന്ധമായും ന്യായം ന്യായമായും അന്യായം അന്യായമായും കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹു നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമുദായം നിങ്ങളാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു 